ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമത് ഹാജിയും കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും വലിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ അതടക്കമുള്ള നാലോളം സിനിമകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണിയറയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ചരിത്ര ഗവേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഡോക്ടർ മോയിൻ ഹുദവി മലയമ്മ അവർകളാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മോയിൻ ഹുദവി അവർകളെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെയും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയെയും എന്തിനാണ് ചില ആളുകൾ ഇത്ര കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത് പുതിയ ഒരു കാലത്തല്ല കാലങ്ങളായി പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും പലതവണ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സജീവമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നാലോളം സിനിമകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെയും മലബാറിലെ മാപ്പിള സമരങ്ങളെയും ഒരു വർഗീയ സംഘടനങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം അന്ന് തന്നെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ സവർക്കർ സവർക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയും അതൊരു വർഗീയ സംഘടനമാണ് എന്നതിലേക്ക് സൂചന നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറാഠി ഭാഷയിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല മലബാറിലെ സംഭവങ്ങളെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വർഗീയത വർഗീയമായൊരു ചിന്തയെ ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പോലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലെ കിച്ചലുവിനെ പോലെ ഹസ്രത്ത് മൊഹാനിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് ലീഡർഷിപ്പ് നൽകി ശക്തമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ തീവ്ര ഹിന്ദു വലതുപക്ഷം ടീമുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരകലം പാലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവർക്ക് ഗാന്ധിജിയോടുൾപ്പെടെ ഗാന്ധിജിയും കോൺഗ്രസും ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഇതിന് വിഘാതം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാം ഡേറ്റ് മുതൽ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഇതിനൊരു വർഗീയ ലഹളയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം ഈ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു നിലക്ക് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് ഇഷ്യു അയോധ്യ ഇഷ്യുവിനെ എത്രമാത്രം പ്രശ്നവൽക്കരിച്ച് അവർക്കവിടെ ഒരു ശക്തി ഇപ്പോൾ ഈ തീവ്ര ഹിന്ദു ആളുകളുടെ മെജോറിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അവർ എത്രമാത്രം ഉദ്യമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇവിടെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും അവർ ഇതിലൂടെ വളരാനുള്ള ഒരായുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ പൊളിറ്റിക്സ് അവർ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നൂറാം വർഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ശ്രദ്ധേയമായൊരു അധ്യായമാണിത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ നിരന്തരം സ്മരിക്കപ്പെടുകയും ആ ഒരു അധ്യായത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യൽ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സംഘടിതമായൊരു
ഒരു ഒരു ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ഹിസ് ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോർച്ച ഇവിടെ വൈദേശിക ശക്തികൾ കടന്നു വന്നതു മുതലുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ജിസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗ്രഹം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ പോർച്ചുഗീസ് ആ ഒരു അധിനിവേശം വന്നത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ പോരാട്ടങ്ങളാണ് വിവിധ ശക്തികൾ വരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം മാപ്പിളമാരാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ പോലും ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ മാപ്പിളമാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ചരിത്രകാരൻ ഇപ്പോൾ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രമായ ചരിത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇതിൽ മലബാറിലെ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് അദ്ദേഹം വളരെ സവിശേഷമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിലപ്പുറം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ നയനിലപാടുകൾ പോലും നല്ലപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് ഒരു കേര കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസരത്തിൽ മാത്രം ഒതു നിൽക്കുന്നതുമല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ലെനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നതിന് ശേഷം അത് ലോകതലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മലബാറിലെ സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഉടൻ നിങ്ങളുടെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ സർദാർ ചന്ദ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായിട്ട് ഒരു കാർഷിക കലാപം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ശക്തമായി പഠിക്കുകയും ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് ഒരു ബന്ധു കൂടിയായിട്ടുള്ള സോമേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ശക്തമായൊരു പഠനം മലബാറിലെ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഇതൊരു കാർഷിക കലാപം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു റവല്യൂഷണറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതൊരു കാർഷിക കലാപം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ശക്തമായൊരു പഠനം അദ്ദേഹം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊക്കെ കൂടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ അവരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ ഇത് ഇതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പഠനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്നുള്ള പേരിൽ ഇ എം എസ് പുറത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് ശക്തമായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും ഒരു 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 പ്രത്യേകം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം എന്നോ ഇടപെടലെന്നോ മാത്രം ഒരു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്കിതിനെ കാണാൻ ശരി കേരളത്തിൻ്റെ അധിനിവേശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പിൻബലവും ചരിത്രവും ഉണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഈ ഒരു സമരത്തെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ കലാപമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലരും നടത്തുന്നുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയാം എന്തായിരുന്നു ആയിരത്ത
അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യം ഇതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഇതളുകളുള്ള അടരുകളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ അച്ചിൽ നമുക്കതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എണ്ണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലത്തിന് ശേഷം അമൃതങ്ങന്മാരുടെ ഒക്കെ ശേഷം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ശക്തമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിളമാർക്കെതിരെയൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് കാരണം കനോലിയുടെ ഒക്കെ വധത്തിന് ശേഷം അമൃതങ്ങന്മാരുടെ നാടുകൾ ത്തിന് ശേഷമുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിലാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു മാപ്പിള ഔട്ട്റേജസ് ആക്ട് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് മാപ്പിളമാരെ ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മാപ്പിള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവിടുത്തെ മാപ്പിള ലൈഫിന് വളരെ ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജന്മിക്കുടിയാൻ അത് ഇതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ ജന്മികൾക്ക് വലിയ അധികാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് കുടിയാന്മാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വരെയുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് മാപ്പിളമാരെ സംബന്ധിച്ച ഇവിടുത്തെ കുടിയാന്മാർ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഒരു 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 സന്ദർഭം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു കാരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ മാപ്പിളമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് സമയം ഇങ്ങനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം മഹായുദ്ധം ലോകമഹായുദ്ധം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം പോലും ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന് വരുന്ന കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തോടു കൂടി തുർക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്രമണം തുർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഒരു ഒട്ടോമൻ എംപയർ വലിയൊരു പവിത്രതയോടുകൂടി ഭരണ സ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ വലിയ പവിത്രതയോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തുർക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴിൽ വരുന്നത് ഇതോ ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു 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 വേദനയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് വകവരുത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവർ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഖലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന ചരിത്രം പലയിടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹസ്രത്ത് മൊഹാനിയെ പോലെയുള്ള ഷൗക്കത്ത് അലി മുഹമ്മദ് അലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതേ ഒരു സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവരുടെ ഒരു അലഹബാദ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവർ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ശക്തമാക്കാനും ഈ ഇവിടുത്തെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിതമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റം എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താമെന്നും ചിന്തിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും ഗാന്ധിജിയെയും ഷൗക്കത്ത് അലിയെയും ഇതിനെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച മെസ്സേജ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അലഹബാദ് സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ടും
ഇപ്പോ ഖിലാഫ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ശക്തമായി ഗാന്ധിജ് കോഴിക്കോട് വന്നു ഗാന്ധിജും ഷൗക്കത്ത് അലിയും കോഴിക്കോട് വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രചരണം എന്നുള്ളതാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ കെ മാധവൻ നായരും എം പി നാരായണ മേനോനെ പോലെയുള്ളവർ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഗാന്ധിജി അന്ന് ജിഹാദിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ വരെ കോഴിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ മടങ്ങിപ്പോയതോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു ഇരുന്നൂറോളം അപ്പോൾ ഏർനാട് പ്രധാനമായിട്ടും ഏർനാട് വള്ളുവനാട് കോഴിക്കോടിൻ്റെയും പൊന്നാനി താലൂക്കിൻ്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൽ പെട്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ആദ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തിരൂരങ്ങാടിയും പൂക്കോട്ടൂരും പൊന്നാനിയൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും ആലി മുസ്ലിയാരും വാര്യമുണ്ട കുഞ്ഞാമുദാജും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആലി മുസ്ലിയാരാണ് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമ്മിശ്രമായി സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും സംരംഭമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കലാപമാക്കി മാറ്റാനും വർഗീയ സംഘർഷമാക്കി മാറ്റാനും അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഈ മാപ്പിള ഈ ഒരു സഖ്യത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പോരാട്ടമായി തീർച്ചയായിട്ടും ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ എന്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ ആ സാധനത്തിൽ ഇന്നും അതിൻ്റെ അന്ന് ബ്രിട്ടീ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മേഖലയിൽ കാണാൻ പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം ഇന്നും അതിനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സമരം ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്നാണോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ പിളർത്തുകയും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആരംഭ കാലം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇന്നും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം പണിയാൻ പോകുന്നത് പോലെയാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് കേരളത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് കെ മാധവൻ നായരെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമയോടു കൂടെയുള്ള ഒരു ഖിലാഫത്ത് മുന്നേറ്റവും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളും വന്നത് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നല്ലപോലെ പേടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഈ ഖിലാഫത്ത് യോഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ തകർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നല്ല ശ്രമം നടത്തി അപ്പോ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയാണ് മാപ്പിളന്മാർ ഈ ഒരു ഐക്യം തകർക്കണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം പോരാട്ടങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അവരെ ഈ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കണം അതോടൊപ്പം ഈ മാപ്പിളമാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇവരെ അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു അവസരം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ പൊന്നാനിയിലെ ഖിലാഫത്ത് യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആലി മുസ്ലിയാർ പോകുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇടപെട്ട് തടയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സംയമനം പാലിച്ചു മാപ്പിളമാർ സംയമനം പാലിച്ചു യോഗത്തിലേക്ക് പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഒരു സംഭവം മാപ്പിളമാർ എത്രമാത്രം ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവസരം ഒരു അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കലാപത്തിന് വേണ്ടി പിന്നീടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കടന്നു വരികയും അവിടുത്തെ ഖിലാഫത്ത് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതിനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു 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 അനിഷ്ട
ഒരു ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് മാപ്പിളമാരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടക്കം മുതൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല അന്ന് ഇവരോടൊപ്പം ശക്തമായി മാപ്പിളമാരോടൊപ്പം ഈ പോരാട്ടം മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്ത നമ്പൂതിരിപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പോലീസ് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങി വെച്ച ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്പ്ലിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഖിലാഫത്ത് സംഭവത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കും വരുത്തി തീർക്കുകയും വീണ്ടും അതിനെ ഈ ഒരു അടുപ്പത്തെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാനാണ് ഇന്നും ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തു ശരി ഇപ്പോൾ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാണല്ലോ ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആരായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള അധിനിവേശ പോരാട്ട വീതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൊക്കെ വാരിയം കുന്നത്തിനെ വളരെ ഒരു നികൃഷ്ടമായ ഭാഷയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പലരും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഒരു ഒരു കേവല ജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ ഒരു ജീവി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശക്തമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ചാടി വീണ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പലരും അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നും ചാടി വീണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പ്രഭിതാക്കളുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ വരുന്നത് മൈസൂർ സുൽത്താൻമാരുടെ കൂടെ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് അവരുടെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കാലങ്ങളിൽ മണ്ണാർക്കാട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കലാപത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കശാപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അന്തമാനിലേക്ക് നാട്ടുകടത്തുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വാരിയങ്ങുന്നത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു പലരെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട് കടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അന്ന് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ട മേഖലയിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉറച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് വാരിയങ്ങുന്നത്തിൻ്റെ പിതാവ് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ അന്തമാനിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ആലി മുസ്ലിയാരും വാര്യം കുന്നത്തും തൊട്ടടുത്ത അയൽ വീട്ടുകാരാണ് അയൽവാസികളാണ് വാര്യ ആലി മുസ്ലിയാരുടെ സഹോദരനായ ഒരു മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് വാര്യങ്കുന്നത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ അധ്യാപകനെയും വാര്യങ്കുന്നത്തിൻ്റെ ഉസ്താദായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നടന്ന ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ വധിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബവും പാരമ്പര്യവും എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ ആൻറ്റി കോൾ അധിനിവേശ പോരാട്ട മേഖലയിലുള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇൻ്റെ തുടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു മേഖലയിലുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ കളക്ടറായിരുന്ന ഇന്നസ് ഉണ്ട് സി എ ഇന്നസ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ള ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് വാര്യം കുന്നത്തിനെ നേരത്തെ തന്നെ ജയിലിലെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 
വ്യക്തിത്വമായി നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി എന്നുള്ള ഈ ചരിത്രത്തിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മാപ്പിള മേനോൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം പി നാരായണ മേനോനാണ് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അംഗത്വം നൽകുന്നത് പോലും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദേശീയത്തെ ഒരു ചട്ടം പി ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പലരും പറയുന്നത് പോലെ കടന്നു വരുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസ് എന്നാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ എന്ത് ക്രിമിനൽസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെ ക്രിമിനൽസ് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു പരിസരം അദ്ദേഹം പിന്നെ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സ്ഥാപിച്ച ഒരു രാജ്യം മലയാള രാജ്യം എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ രാജ്യം പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് രാജ്യമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് എണ്ണമറ്റ വള്ളുവനാടിലെയും പിന്നെ ഏറനാടിലെയും ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തനി വർഗീയവാദിയായിരുന്നു എന്ന് പലരും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും അത് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ വല്ല വസ്തുതയും ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെയും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയുടെയും കൃത്യമായ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ ഒരു വാതകതി തികച്ചും അസംബന്ധമാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള രാജ്യം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഭരണ സംരംഭം കൊണ്ടുവരുന്നത് പലരും ഈ ഖിലാഫത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ചില രംഗത്ത് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനൊരു സംഭവം തന്നെ വരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നൊരു സംരംഭമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പോലും കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി പോലും കടന്നു വരുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു മലയാള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതിലപ്പുറം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് പോലെ ഒരു പരിപൂർണമായ യൂണിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതോട് കൂടെയാണ് അതുവരെ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളുമാണ് പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇതിനെ ഏകദേശം ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാല് കുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇടം സ്ഥാപിക്കുക തങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും നിലമ്പൂരിനെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കിഴക്കൻ ഏറനാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാള രാജ്യം എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ പോലും ചർച്ചയായി പോയി ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അന്നത്തെ ലണ്ടൻ ടൈംസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് വാർത്ത വന്നിരുന്നു അത്ര ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാലുകുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇടം ഉണ്ടോതുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോലും അന്ന് വാർത്തകൾ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു മലയാള രാജ്യം ഈ മലയാള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പോലും നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിവേചനം സാധനം തന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം ഈ പോരാളികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടെയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ചിന് എതിരിട്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം സാധനം ഒരു ഒരു വിവേചനത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ആക്രമണം നേരിടുന്ന പല ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പരിരക്ഷയും കാവലും നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം സൈന്യത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ മുഖ്യ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അത് മുഹമ്മദീയരാവട്ടെ ഹിന്ദുക്കളാവട്ടെ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പലതവണ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അതോ ഇവരുടെ ദേശത്ത് ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവരെയൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് നേരിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഏറനാട് രാജാവ് എന്നുള്ള പേരിൽ പോലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ ചേക്കുട്ടി ചേക്കുട്ടി പലതവണ ഇദ്ദേഹത്തേക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഇവിടെ ജീവിക
പിന്നെ ഒരു ഹൈദ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളെ ഇതേപോലെ നേതാ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വകവരുത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ യാതൊരു വേചനവും ഇല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ആരൊക്കെ തടസ്സമെന്നോ അവരൊക്കെ വകവരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം അന്ന് ചേക്കുട്ടിയെ വധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ജാഥയായിട്ട് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തോടു കൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദു പോലും അക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പോലും സ്വത്ത് അന്യ അപഹരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് പലരും നമുക്കിടയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും വസ്തുതയല്ല ഈ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ആര് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ദേശത്ത് ഒറ്റുകൊടുത്താലും അവരെ നമ്മൾ കഥ കഴിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരിക്കും ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായ നിലപാടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട റെക്കോർഡ്സുകളാണ് ഇതറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഹിന്ദു വിരുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാദ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സും ഇതുമായിട്ട് ഖലാഫത്ത് മാപ്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിവാദ പുസ്തകത്തിൽ പോലും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോലും ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് കെ മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വാര്യം കുന്നത്തിനെ നല്ലപോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മാപ്പിള പോരാട്ടങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞതായി കേൾക്കുന്നു ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു തന്നെയുമല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞ കെ മാധവൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇവരുടെയൊക്കെ എഴുത്തുകളിലും ഇതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ അവർക്ക് പ്രേരകമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കെ മാധവൻ നായരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹമാണ് തുടക്കത്തിൽ മാപ്പിളമാർക്ക് ഇതിൽ ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാപ്പിള ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനൊരു കലാപമാക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു നിന്നു അവസാനം ആലിമിശ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി ചെറുത്തു നിൽപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടേണ്ടി ഒരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കെ മാധവൻ നായർ പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അതാ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മലബാർ കലാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ പുസ്തകം പോലും അന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ കണ്ടശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നതാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ വൈകൃതമായിട്ട് മാപ്പിളമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അന്ന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കാരണം അത് നിർത്തിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിലോ മറ്റോ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പുസ്തകം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നത് അത് ചില ആളുകളുടെ ഈ ചില ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗാന്ധിജി പോലെയുള്ളവർ ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗാന്ധിജി എല്ലാ നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചില സമയത്ത് മാപ്പിളമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി 
അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ഈവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മനോരമ കേരള പത്രിക പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടായിരിക്കാം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ഗാന്ധിജിയടക്കമുള്ള ആളുകളും ഇതിന് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഓർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ നിലക്കുള്ള സംസാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അംബേദ്കർ ഈ ഒരു പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൊളോണിയൽ ആർക്കേവ്സുകളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അംബേദ്കർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇതിനെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം പറയുകയായിരുന്നില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ കൊളോണിയൽ രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യകാലത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് സത്യസന്ധമായ ചരിത്രമെടുത്ത് നമുക്ക് കുറെ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം പോലും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവിടുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പലരും കേരളത്തിൽ പോലും വരാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം പോലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അന്നത്തെ കൊളോണിയൽ ആർ നരേറ്റീവ്സുകൾ മാത്രമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലരും ഇതിനെ വായിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഈവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയെ പലരും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പലരും ചർച്ചയിൽ പോലും അതിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലെ ഒരു ക്രൂര മുഹമ്മദ പോലെയുള്ള ഹിന്ദു ചോരയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ അതിൽ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് സത്യത്തിലും ശരിക്കും മലബാറുകാരന് പോലും ആയിരുന്നില്ല കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹം ട്രാവങ്കൂറുകാരനായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അതന്നെ കേരള പത്രിക പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മനോരമ പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ പലതും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിവരങ്ങളാണ് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലരുടെയും എഴുത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന തിരൂരങ്ങാടിയിലെ കെ കോയട്ടി മൗലവി അദ്ദേഹം തിരൂരങ്ങാടി ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൻ്റെ മുൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മദത്ത നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇരയാണ് ശക്തമായിട്ട് മാപ്പിളമാരോട് ഒപ്പം നിന്ന് പോരാടി ശരി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപകമായ ഒരു ആരോപണമാണ് അന്ന് അക്കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി മതപരിവർത്തനം നടന്നു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒരു നായികക്കല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടാണ് എന്ന് താങ്കൾ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മതപരിവർത്തനം നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വർഗീയമായ ഒരുപാട് ചേരി തിരിവുകൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായി പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പറയുന്നതിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വർഗീയ ലഹളയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുതിയൊരു
ഹിന്ദുവിൻ്റെ മദ്രാസ് ഓഫീസിലേക്ക് അന്നത്തെ മലബാർ മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നൊരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ശരിക്കും ചരിത്രത്തിലൊരു മഹാരേഖയാണത് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണക്കും വകയില്ലാത്ത വിധം അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മലബാർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നാട്ടിലാകെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഭജനം ഒരു വിള്ളലാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാരണം പുറം ലോകത്തൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിള്ളൽ ആയിട്ടല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ മതപരിവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളും ഇന്നും ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതെ അതെ തന്നെയാണ് അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് വാര്യംകുന്നത്ത് തന്നെ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളും കൺവെർഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ കലാപാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഇതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് അത് എവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ വിള്ളലും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവർ ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് പാപ്പേട്ട ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളെ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാപ്പിളമാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി ഇളക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പല കുടുംബങ്ങളും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലർക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറത്തേക്ക് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ പ്രചരി ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് പോലും ഇതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിരുന്നു ഈ കത്തിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി വിഷയം അറിയട്ടെ മൂന്നാമത്തത് മൗലാനയ വിഷയം അറിയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പലരും തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ഒരു വസ്തുത ഹിന്ദു പത്രത്തോട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം തീർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധ്വനിയോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാത്രം മതി എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൺവേർഷനായിട്ടുള്ള ചിന്ത നടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഗോപ നമ്മുടെ കെ മാധവൻ നായർ പോലും തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മലബാർ കലാപത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൺവെർഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാപ്പിളമാർ പോലും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ കെ മാധവൻ നായരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാളികാവിലെ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു നാരായണ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചില കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ചെന്നു തൻ്റെ ഒരുപാട് ധനം സമരക്കാർ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ സമയത്ത് വാര്യംകുന്നത്ത് ആളെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ വേറൊരു സംഭവം ഒരുപാട് ധനം കൊള്ളയടിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നു വാര്യംകുന്നത്ത് എല്ലാവരെയും വിളിപ്പിച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരാളൊഴികെ ഒരു കുഞ്ഞാമു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ഒരാളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാവരും സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇയാളെ എത്രയായിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവസാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അടിയടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അടിയടിച്ചപ്പോൾ അയാൾ സമ്മതിച്ച് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാധനം പോയി തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങൾ കെ മാധവന്മാരുടെ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒരു ഹിന്ദു വിരുദ്ധനല്ല കൺവെർഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യാപകം മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ശരിക്കും ഈ ഒരു സന്ദർഭം ത്തെ അന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തീവ്ര വലതുപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആര്യ സമാജ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് അവർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും ആര്യ സമാജ് ആളുകൾ മലബാറിൽ വന്നിട്ട് ഈ കൺവെർഷൻ ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ
വെറുതെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു പാലക്കാന്തോ ഡെബോക്കറും സ്വല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെ പോലും ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുമൻ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അയാളെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി അയാൾ സ്വയം താല്പര്യത്തിൽ മതം മാറി എൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ശരി ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന കീജാതി വിഭാഗക്കാർ പല ഇവിടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ സമരത്തിന് നൂറ് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള ബഹുസര ബഹുസരതയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും എന്താണ് അതിൽ ഉള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ചില രീതികളുണ്ട് അതാ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സ്പ്ലിറ്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ ഒരു വർഗീയ കലാപമായി ചിത്രീകരിക്കാനും അങ്ങനെ എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിള കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിച്ചൊതുക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതേ ഒരു ടൂളിനെ വീണ്ടും നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇപ്പം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു 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 കണിക തലത്തിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അന്നത്തെ ആർ എസ് എസ് വിഭാഗങ്ങൾ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതേ നിലപാടുമായിട്ട് ഇന്ന് അതിനെ പുന പുനരവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇവർ നിരന്തരം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ രചിച്ചു വെച്ച രചനകൾ മാത്രമാണ് എന്നല്ല അപ്പോൾ സി ഗോപാലൻ നായരുടെ മാപ്പിള റബല്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും അതേപോലെ ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെ രേഖകളും ടോട്ടൻ ഹാമിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഇവർ നിരന്തരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവികളും പോലീസ് മേധാവികളും അവരുടെ ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അപ്പീസ് ചെയ്യുന്ന അവരെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ സി ഗോപാലനാരെ പോലെ ആര്യ സമാജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് അവരന്ന് മലബാറിലേക്ക് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മറാഠയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ിട്ട് അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മാത്രം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ശരിക്കും മാപ്പിള മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അനവധി പേര് അന്തമാലയ്ക്കും മറ്റും യാത്ര ആക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനു അനുഭവിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് ഭ്രമദത്ത നമ്പൂതിരി പാടിനെ പോലെയുള്ള ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വാഗൻ ട്രാജഡി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേരെ പോത്തന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അറുപതോളം പേര് മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം ദുരന്തപൂർണമായ മാപ്പിള ജീവിതത്തിന് വിഷമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനെ മൊത്തം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ ലീഡേഴ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മേഖലയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നവർ ഇതിനെ മൊത്തം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അന്ന് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചെയ്ത ചില ഉദ്യമങ്ങളെ മാത്രം നിരന്തരം റിവൈവ് ചെയ്യാനും അതിനെ കുത്തിപ്പൊക്കാനും മാപ്പിള സമൂഹത്തിനും ഹിന്ദു ഇവിടുത്തെ ഒരു ബഹുസര ഒരു നല്ല ഒരു സാഹോദരാന്തരീക്ഷത്തിനും വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്നും സംഘപരിവർഷത്തിൽ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ആ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആക്കം കൂട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് സത്യം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നടന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക വാര്യങ്കുന്നത്തിനെ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിന് പരിഹാരമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചരിത്രം എത്ര തന്നെ വക്രീകരിക്കാനും വളച്ചൊടിക്കാനും ശ്രമിച്ചാലും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി തന്നെ അവശേഷിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വാഗൻ ട്രാജഡി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര